کالر السلام علیکم یو آر لائیو ان دی شو جی وعلیکم السلام حضرت ہم آپ کا شو دیکھ رہے ہیں بہت اچھا معلوماتی شو ہے اور انجوائے کر رہے ہیں حضرت ماشاء اللہ آپ جیسے ہر شعبے کے لوگوں کے لیے مشل راہ بنتے ہیں اور بڑے اچھے پوائنٹس دیتے ہیں اور ٹپس دیتے ہیں تو حضرت یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے پاکستان کی حکمرانوں کو یہ بڑا اچھا پریکٹیکل ٹپ دیا کہ وہ اپنی ترجیحات متعین کریں اور ان انہی پر فوکس کریں کہ پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے ان کے لیے تو یہ تو حضرت میں نے جو آپ کی ابھی تک باتیں سنی اس کے متعلق آپ کو ریمارکس دینے تھے اس سے قطع نظر ایک سوال تھا جو آپ سے حضرت پوچھنا تھا وہ بھی پاکستان کے ہی سیناریو میں ہے کہ ابھی جو کچھ وہاں پہ حالات و نما ہوئے کہ ایک ملزم شخص اور جو کہ پرابلی مجرم بھی ہے کافی حد تک وہ پروف بھی ہو چکا ہے کہ انہوں نے یہ یہ جرم کیے ہیں منی لانڈرنگ کی اور اس کے تو وہ جیل میں تھا اس کو ایک کورٹ نے ملک کی عدلیہ نے اس کو کلین چٹ دے کے ملک سے نکالا اور جو حکمران تھے وہ دیکھتے رہ گئے ان کی کوئی ایسی خاص پاور نہیں چلی تو یہ تو خیر اب ایک سیاسی اندر کیا چیزیں ہوئیں وہ تو وہ لوگ بہتر جانتے ہیں لیکن ایک اصول بات میں سمجھنا چاہتا ہوں حضرت وہ ہم سب کو انشاءاللہ اللہ نفع دے گی وہ اصول یعنی وہ پرنسپل کیا ہے ایک اسلامی ریاست کا کہ اگر ایک حکمران یہ دیکھے کہ جو ملکی عدلیہ ہے وہ ایک غیر منصفانہ فیصلہ کرتی ہے تو جو حاکم وقت ہے کیا وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس غیر منصفانہ فیصلے پر اپنا فیصلہ جاری فرمائے اور اس کو امپلیمنٹ کروائے تو کیا یہ اس کو حق ہوتا ہے اس کے بارے میں ذرا آپ بتا دیجیے گا ماشاء اللہ بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے ایک تو قاضی کا جو فیصلہ ہے اس کا فالو کرنا اور اس کو ایکسپٹ کرنا تو ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے لیکن کیا بڑا خوبصورت سوال انہوں نے کیا ہے کہ اگر ایک کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ قاضی غلط فیصلہ کر رہا ہے تو کیا یہ حکومت وقت کا فرض نہیں اسلامی نقطہ نظر سے کہ وہ اس قاضی کو غلط فیصلے سے روکے یا قاضی کے غلط فیصلے کو بھی فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا سب سے پہلے آپ کی اپریشیشن کا شکریہ کہ آپ ہمارے جو پوائنٹس کو جو اپریشیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اور اچھا سوال ہے اصل میں بات یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نواز شریف جو ہے وہ یہ عدالتی نقطہ نظر سے ابھی مجرم ثابت نہیں ہوا ابھی ملزم ہے ملزم اور اس کی تفتیش چل رہی ہے اور تفتیش چل کے ابھی فیصلہ اس کے مجرم ہونے کا نہیں دیا گیا کہ مجرم کے ہونے کا فیصلہ دے دیا گیا اور اس کے سزا کا فیصلہ کر دیا گیا کہ دس سال کی سزا اور اتنا آپ کو جرمانہ مثلا تو ابھی یہ پروسیس چل رہا ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالت وقت نے اگر دیکھا کہ اس کو یہ علاج کے حوالے سے اس کو ایسی ضرورت ہے اور اس کو ملک سے باہر اس کا علاج ہوگا یہاں اس کے علاج کی سہولت ہے نہیں تو عدالت وقت نے جو کلین چٹ دی ہے وہ اس بات کی نہیں دی کہ وہ مجرم یا ملزم نہیں ہے یا وہ بالکل بے گناہ ہے اس نے کلین چٹ اس بات کی دی ہے کہ آپ اپنا علاج کرانے وہاں چلے جائیں اور اتنے عرصے کے بعد واپس آ جائیں چار ہفتے مطلب چلے جائیں یا مہینہ یا تین ہفتے اس کے بعد واپس آ جائیں اور جو حکومت کے جو ڈاکٹرز ہیں رابطے میں رہیں گے اور جیسے جیسے فالو اپ ہوتا رہے گا سیکھ ہو جائیں گے آپ واپس آ جائیے تو کلین چٹ اس نے اس لیے نہیں دے دی کہ اب نواز شریف یا ان کے لوگ یہ سمجھے کہ وہ بے گناہ ثابت ہو گیا وہ عدالتی کار بھی تو اپنی جگہ سٹیل ہے یہاں تک کہ اب جنہ مشرف ہیں ملک سے باہر ہیں لیکن ان کی عدالتی کاروائی چل رہی ہے وہ ان قریب ان کا بھی فیصلہ آنے والا ہے اس کا مطلب ہوا کہ یہ کلین چٹ جو دی گئی ہے وہ صرف ان کی علاج کے لیے دی گئی ہے اس لیے اس کو کوئی نہ سمجھے کہ وہ بے گناہ کر کے ان کو بھیج دیا یا این آر او دے دیا اور وہ چلے گئے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ جب ایسا تصادم پیدا ہو جائے کہ حاکم وقت نے ایک بات کی عدالت نے ایک بات کی تو اب کیا کیا جائے اصل میں بات ہے کہ آج کل جو جمہوری سسٹم ہے آج کل ان کے جمہوری سسٹم میں جو کورٹ اور عدالت ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے وہ حاکم وقت یا حکومت وقت جو ہے اس کے زیر اثر نہیں آتا وہ انڈیپینڈنٹ ہو کر فیصلہ کرتا ہے جو آج کا سیٹ اپ ہے لہذا اس کے مطابق جب حاکم وقت نے یہ فیصلہ کر دیا اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی قاضی جو ہوتا ہے وہ بالکل قاضی قزاد اور جو قزاد کا جتنا نظام ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جو آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی انڈیپینڈنٹ تھا یہاں تک کہ قاضی شرح قاضی تھے اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقدمہ عدالت میں آیا امیر مومنین کا اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا تو معلوم ہوا کہ جب عدالت نے فیصلے دے دیا تو حکومت کو بھی اس عدالت کو فیصلہ ماننا ضروری ہوگا اب رہا کہ غلط دیا کہ صحیح دیا غلط دیا اور حکومت وقت مطمئ
تو مجھے نہیں پتا کہ حکومت نے وقت سپریم کورٹ میں اپیل کیا یا نہیں کی یا خود ہائی کورٹ میں اپیل کیا یا نہیں کی تو وہ اب بڑی عدالت میں اپیل کرے تو حکومت کو اگر مطمئن نہیں تھی حکومت تو سپریم کورٹ میں اپیل کرتی اور اپیل کے دوران میں اس کو جانے کی اجازت ہی نہیں تھی کیوں اپیل نہیں کی اگر نہیں کی تو حکومت وقت کی مسٹیک ہے پھر حکومت کے وقت جو ہے وہ پھر آنکھ کے نیچے خود ہی چاہتی ہے کہ جائے تو اس لیے یہ یہ کانٹروورسی اس لیے پیدا ہو گئی ہے تو ان کو یہ اب طریقہ ہے کہ اگر حکومت مد نہیں ہے تو وہ پھر بڑی کورٹ کے اندر اپیل کی درخواست دے اور سپریم کورٹ اگر فیصلہ کرتی ہے اس کے اندر بھی آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپیل کر کے آپ اپنے جو ہے پھر دوبارہ اس پر گفتگو کر سکتے ہیں تو اپیل کرنی چاہیے تھی اگر حکومت نے اپیل نہیں کی تو یہ حکومت کی مسٹیک ہے لہٰذا جو ہے لیکن یہ عدالت نے جو ان کو علاج کے لیے جانے کا موقع دیا ہے وہ علاج کرا کے ان کو واپس آنا چاہیے بہت شکریہ مفتی صاحب